：“阿姨，水我已经晾好了，不冷不热，刚刚好，您喝吧。”哎，嗯。哎呦妈，小燕这些天啊是特意请假照顾您，我生病的时候啊都没有这待遇。小燕啊，你辛苦了。我还特意给您熬了点小米绿豆粥。最适合病刚好的人喝，来，喝完以后呢，我们就出去散散步、透透气，这样对身体也好。谢谢你，小杨，您对我这么客气，我还有点不太习惯。<笑>阿姨，我那个试用期是不是可以结束了呀？结束了，继续上班吧。真的。<笑>哎呦妈！您看看，您这什么时候还生病？我们怎么说话呢？喂，大宝。那个出出事儿了，赶紧赶紧回来，再不回来出人命了。啊！甭废话，让那小子赶紧出去。哎，听见了吗？哎呀哎呀哎呀！轻轻轻点。喂喂，荣生吧。哎哎，我也不知道哪一句话说的不合适了。你妈一见冯大宝翻车了，你赶紧回来。妈，你别说话。你们两个冯大宝，说说吧，到底哪个是假冒伪劣的？啊啊，阿阿姨呀，呃，行了，你别结巴了啊。你就是胡一帆。我说阿姨，你听我给你解释，他吧这事儿吧我得了，别说了，我了解，你是孩子，老人辈儿的事儿，不赖你。哎呀妈，转心了。你们实话告诉我吧，林秀杰他现在到底在哪儿？秀秀杰阿姨在哈尔滨呢。秀杰阿姨叫的还挺亲的，口口口口误。那个秀杰阿姨她真的在哈尔滨呢？没，没没错，我我妈是在哈尔滨，昨昨儿打电话来着呢。她，你们真是哥俩，还都接不上了。你们别装了，刚才谢大爷已经告诉美芳阿姨了，秀杰阿姨刚才给她送了一碗汤。什么时候事我怎么不知道啊？我知道你妈在北京呢，我现在就要见见她，我要把这些年的恩恩怨怨我都都都当弄当弄。妈，何必呢？都过去那么多年了。什么叫何必呢？这么多年了，一个大活人，我让他使了大半辈子，我心里倒落个憋屈。搁谁谁不憋屈啊？你得让我舒坦一把，明白一回，把我这心里敞亮敞亮。我倒要问问你们，你们这么做，又何必的呢？梅芳阿姨，你要是非要见我妈呢，也成。但是你看啊，你们这见面就是为了大家心里头都不憋屈，都能够舒服一点。我呢，先给我妈去预热，你这让她也有个心理准备。行，你预热去，一个小时够不够啊？我在这儿等着她。那咱说好了，你这心里头只要一舒服了，咱立马就回老家了。你得让我把这个憋屈都叨叨干净了，让我心里舒腾了，我就走。好嘞。小燕啊，刚才一帆匆匆忙忙的跑了，会不会出什么事儿了？哦，可能是大宝工作上出现什么问题了吧？大宝工作的问题。他可以把大宝叫到这儿来啊！不对，我去找他去。哎、阿姨，您千万别去，他一会儿就会回来的。您坐下吧。您说你这病刚刚才好，外面又挺凉的，万一又受风了怎么办？小燕啊，阿姨刚给你点好脸色，你就合着跟他一起骗我呀？我我没有骗你，阿姨。哎呀，一帆回来了。哎，一帆，出什么事儿了？妈，不是您坐。没什么大事儿，不可能。
你出门的时候脸色煞白，我都看出来了。哎呦妈，我先问您一问题啊，您这心里头还恨赵如生他妈吗？恨啊，我恨得着他吗？啊，二十多年前我见过他一面，还没顾上说话呢，就被虎一东拉走了。再说了，是我抢了人家的老公，要说恨啊，也是他得恨我吧。那要是这么说，就是荣生他妈要是还恨你，你也能理解。能啊，哎，都是女人，哥我是他呀，我也得恨。妈，您这真是太大度了，您真不愧是我妈，您这胸怀啊，这气度，真不是一般人比得了的。哎呦，我还有一个问题啊。嗯假如说赵荣生他妈现在就站您面前了，就在您面前恨你，您还能理解？能啊，我是宰相肚里能撑船，他有船大吗？没有。儿子，你今天怎么这么多问题啊？那咱可说定了啊，再过二十分钟，美凤阿姨就会站在您面前恨你了。什么？实际上嘛，荣生他妈呢一直都在北京，这我们呢这就两头瞒着，结果现在没瞒住。你说多少分钟他就要来了？现在算他就差十八分钟他就要来了。哎呀，我的妈呀！哎呀妈，您不用着急，他吃不了您。阿姨，你看啊，一会儿咱们要是见着秀娟阿姨、林阿姨，咱们千万要淡定，咱咱得有范儿，对吧？这千万不能冲动。阿姨，其实我觉得吧，秀杰阿姨挺不容易的。她是胜利者，她有什么不容易啊？我半壁江山都没有了，我才不容易呢。呃，对对对对对，阿姨，那个江山那都让给她了，能多宽容啊？呸！胡一东算什么江山呢？他除了会干干木匠活，织织毛衣，绣绣花，平时唱个京戏呀，说个山东快板啊。我呢，生孩子、养孩子、盖房子、种地，全是我的。不是哪是嫁了个男人呢？整个娶了个绣花枕头。我算是一方哥，我一啥面子？记着啊，你们是我这一头的，得站稳立场。咱们输什么也不能输气节，都打起精神来啊！差不多了吧，时间。妈，你喝口水。这待会儿说话嗓子亮，不行，到那儿去我让他亲自给我倒水啊！不行，妈。哎，那你看我妈这身衣服穿的，妈你，我觉得你这身衣服不合适，没有压倒性的气质。咱们回那个宾馆换身衣服，你觉得怎么样？少啰嗦，咱们出发。嗯，我我我就不去了，我心里难受得疗伤。你就别想你那溜达了，赶紧的跟我们溜达一趟。我失业了。失业就别去了，气场不对。咱们这个团队都是成功人士。走，小燕儿，嗯，我该穿哪件啊？这件吧，这件好看，阿姨。不，这件。他骂我是妖精，我今天就要给他看了。阿姨，您年轻，您漂亮，你穿什么都好看。一口一个女企业家的，谁怕谁呀、啊？不管怎么说，我比他年轻，比他有文化，比他有气质。嗯，我都当了二十年的罪人了，今天也该翻翻身。阿姨，您可答应一番不跟荣生妈妈计较的哟。小燕儿，考验你的时候到了，我是可以不跟他计较，你们得站在我这边。我也提醒您一句，这成功人士啊，他都是君子，他不行动手啊。二十年前打都打过了，自从你妈戴上了女企业家的帽子，就只走以德服人的路了。美凤阿姨，美凤阿姨。哟，大姐，好久不见了。不要叫我大姐啊，那是旧社会的论资排辈儿。这么多年没见，你还那个个性啊？我倒是老见着你。
梦里，还是噩梦？妈，喝水。我说你有才能说话的吗？阿姨来喝茶。这丫头不错，是你儿子女朋友吧？长得质朴，一看就是劳动人民家庭的孩子。可不是吗？那跟你合适了。哎，我听说你最近搞了个大果园，挺操心的吧？哟，真老了啊！几年不见，你可太老了。不老的那是妖精，老妖精在化化妆，就成老妖怪了。荣生，你那事儿没跟你妈说呀？你在北京混的那么不容易，兜里就揣着一个字儿惨。我儿子惨，他那是安慰你呢。看看我儿子名片。银润保险一级销售赵龙生，眼睛不花吧？荣生啊，什么时候印的名片也不跟我说一声，真不像话。哎，真是升官的。得，我给你爸打个电话，让他高兴高兴。哎哎哎，不用不用不用不用，这虎梦见也是的，有事没事总给我打电话。你可以转告他啊，离婚了别烦我，我忙。我现在也是拥有几百亩地的女企业家了。哎呀，可不是家庭妇女啊！没错没错，美凤阿姨身上确实是散发着事业型女人的气息。哎呀，明年我准备弄个大托勒斯，让我们沂蒙山的水果要走向全世界。女人不能没有自己的事业，这是抢也抢不走的东西，是不是？我不同意你的观点。像我们这岁数啊，就得少操心。哎。比方说我吧，我的事业就是家庭加我一对儿女，哎，平时有孩子跑前跑后的孝顺，知冷知热的关心，这才是千金难买的服务呢，你懂不懂啊你？阿姨，你还没见过胡一飞吧？啊，对对对，他没见过胡一飞。我跟你说说胡一飞吧，哎呦，那叫一个懂事听话呀！哎，现在当导游了，带着个旅游团啊上昆明去了。他跟我们家老虎啊，长得是一模一样，可俊了。行了吧？你就想告诉我，你跟虎梦境过得有多好多好？再好你也摘不去你那第三者插足的帽子。哎，我说你当着孩子面说话小心点啊！我就是要叫全世界木匠的老婆们留神，千万不能让自己的男人随随便便上人家去打床头柜，这三打两打，打上床了。张美芳，你说什么呢你？哎，老虎给我打柜子的时候，我不知道他结婚了。再说像你这种女人，什么男人能跟你？就你这脾气，你活该吧你！那时候他是我的男人，可是现在你就是小三儿。什么？我告诉你，哎，我现在是老虎的老婆，你现在才是小三呢，你是第三者。好，哎，你就是第三者。哎，大宝。战火烧到什么程度了？梁军已经交足，政府还不知道。不，千万保佑赵美凤，应该，不然他非找我麻烦不可。妈，您这架吵累了没有？这心里头舒坦了吧？啊、嗯？妈，你不是说你是宰相肚子里能撑船吗？我看也就是发一模型。两位阿姨，你们别吵了，都是一家人，过去的事儿就让它过去吧。对，楚楚说的对，那都是过去的一点旧事儿了，就让它过去吧。大姐啊，你别老揪着不放，行不行？前人栽树，后人乘凉，你倒是凉快了，让别人暴晒了几十年，还不让说呢。怕说，别让我当年种那个外国树啊！妈，咱不是说好了吗？这女企业家以德服人。妈，这个美凤阿姨平时说话呀比较幽默，时刻呢不忘绿色环保。不管怎么说，这老虎也是荣生的亲爹。虽然我们现在不是一家人了，可是我们可以好来好往的。你别一口一个外国树的，这不合适啊！我们荣生已经姓赵了，还什么一家人呢？倒是你呀、啊，不是一棵树上结的果，硬要往另一个树上嫁接，这合适吗？当年都成了爆炸新闻了。我再说一遍，我跟虎一东结婚转正了
，我要让孩子们了解历史真相。你是盗取胜利果实，把别人那条腿转了正了，可耻！我是一条腿独闯天下，悲壮。美凤阿姨，他这，妈，这个美凤阿姨跟您开玩笑呢，你别往心里去。我是待不成了，在这，我走还不行吗？他走我也走。啊，我就等您这句话怎么？妈，上班上，别慌，别慌，别慌。你们看见了吧？那眼泪唰就下来了。哟，瞧把他委屈的。那您输他了？还行吧，旧的委屈去了，新的委屈又补上了。你别妈，您向来都是拿得起放得下。<笑>您呀、啊，把这委屈留给我，您舒舒坦坦的回去。你想家里头啊，这十几口子、几万棵树都等着您呢。他什么时候回去？明天，胡一帆一准把他给送走。哟，我明天的火车票啊，不会跟他碰上吧？不能够，他妈是早晨，您是中午。对对对，绝对不能碰的。阿姨您就放心吧。总之呢，今天你把心里的垃圾都倒出去了，您心里舒坦了。我们就输他了，好孩子可会说话了。有楚楚在你身边，我就放心了。楚楚，别老光惦记他，自己好好照顾自己啊。那阿姨也要照顾好自己。你就是太瘦了，你得把自己养胖一点儿。我们老赵家的根苗，还指望你呢。不是妈，你你这三句话不离本行。别给我打岔啊！你们什么时候结婚？我听荣生的。是妈，我这么琢磨的哈，你说老爷们儿他得先立业后成家，是不是？什么叫立业？怎么算立业？你说说。不是，那我怎么的也得是部门主管啊！你说我得对得起我这未来的媳妇儿，不是？可是我嫁的是你，又不是职称。不是，是吧？这个丈夫的这个支撑啊，他需要很多东西，你还小不懂。<笑>儿子，我看出了，今后你们俩的小日子错不了。哎，妈妈妈妈，别收拾，别收拾了啊！您有什么委屈，您就跟您儿子说啊。我跟小燕永远都是跟您一伙的。哎，他凭什么对我鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的？嗯、我犯什么错了我？我什么错都没有。哎，还当着你们小辈儿的面。好像我犯了什么弥天大罪，没有罪什么。阿姨，您别生气了，来喝点水消消气啊。你身体刚刚好，要是生气会对身体不好的。一帆啊，妈就是放不下你的事儿，我这是为你担心啊。要不你跟我回家，咱们考公务员。哎呦妈，咱不都说了吗？不提这茬了。您看啊，我现在北京的工作非常的稳定。我从早忙到晚，哪有闲的时候啊？说明什么？说明我的工作得到了社会上的广泛认可和信任。妈妈妈妈，喝水吧。哎呀，那怎么能和公务员比呀？没比能比？我怎么说也是一个高科技人才啊。再说了，我学的呢是软件设计，我只有在北京才会有更大的发展空间。而且呢，我跟小燕在一块儿已经走了七年了。不容易嘛，我们俩决定呢，继续走下去，而且我相信会越走越好的。阿姨，您放心吧，我一定会对一帆很好很好的。儿子，女人属于家，男人属于天下，你只有征服了天下，才能镇住自己的家。心里面觉得别扭，我知道你别扭。那你怎么一直不说话呀？我在琢磨怎么跟你说。楚楚，我可以非常自信的把整颗心都给你，可是这个时候你让我承诺婚姻，我没这自信。为什么？一个男人不能光靠甜言蜜语、海誓山盟去爱自己的女人。他得给他踏踏实实的幸福，衣食无忧的生活。那在我而言呢，贫穷的爱情是没有尊严可言的。是，我承认现在很多人都是这么想的。但是我们两个为什么不想想自己的父母亲呢？
，他们一穷二白的时候，不也是有勇气去结婚吗？明白你的意思，可是现在不是过去。而且，你应该理解我。你说，我有一个不健全的家庭，我有阴影，咱能不在这个时候给我这种压力？知道了，我经常生病，身体这么不好，想不想当爸爸？你说哈、啊，这天上一掉就掉下个素妹妹，准准的落在我的背上，我哪舍得跑？嗯。这俩嘛，就像俩蛐蛐一样，一见面就开始斗，那个气氛紧张的哟，哎呦。我生怕他们当场就掐起来。哎，美凤阿姨脾气那么暴，她没有欺负你吧？没有，美凤阿姨呀、啊、是刀子嘴豆腐心，她就是性子急点，对我可好了。嗯，一帆他妈的心虽然也被我捂热了，但我觉得还是不太踏实。你这个是持久战，还好美凤阿姨不反对我跟龙生，不然我就要像你这么累了。我就羡慕你这一点，你未来婆婆多支持你跟荣生在一起啊！你俩算是没有障碍了。谁说没有障碍呀、啊？我现在呢是一心想嫁给荣生，可人家不敢娶我呀。就像你呢敢嫁给一帆，但是他妈不同意。这你就不知道了。荣生他是心高，一帆可没有他那么高的心。这再说了，男人呢是需要征服世界的，而女人。只需要征服男人，不对吧？还要征服男人他妈。好在这俩妈明天就撤退了。耶！我真是劝我妈去了一路，但是你也知道她那个脾气。就再说她憋了二十多年，啪，她爆发了，我也没办法。这就是得理不饶人，知道吗？你看看你妈把我妈给逼的啊！我妈都已经那么大岁数了，这万一气出个好歹来，你让我可咋办？那家是能听我说句话吗？这件事儿啊，还真就是我的问题。你说我这之前我这个地下工作出现了纰漏，破坏了安宁团结，我向你道歉。我让小吴一件事儿，本来嘛都是一些陈年烂谷子的事儿，这翻这旧账有什么意思？还说歪婆说，这要说起来，虎一东跟我也没有血缘关系，但是你亲妈呀，你听起来不难受吗？不是他不意思，他这句话，他说的才有问题。我也正式的，我批评了他。再说，这事儿啊，算怎么算你都算不到我头上，冤有头债有主，这都是你爸惹出来的恩怨，跟我妈也扯不上什么关系。哎哎哎哎，李帆，我这赔礼道歉半天了，你差不多也行了啊。再说了，是你妈抢了我妈的丈夫，你搁哪儿也是我妈委屈啊。我妈什么时候抢你爸了？这感情的事情谁能说得清楚啊？要是没有你爸这巴掌，他能拍得响吗？对，那何必呢？是咱们俩因为胡一东不谨慎那一哆嗦，闹掰了，不值当，对不对？也对。你确定你妈明天一定走吗？我确定，她一定走。那你妈呢？我也确定。睡觉。别呀、啊！俺还没说话呢。俺要是那还打啥当保安？喂，还用问？一定是拎着去那工作了，对吧？哎呦，大宝，这为情所困啊！可是当保安呢，也不能这么草率，你得找一家公司给你培训培训。啥公司在哪儿培训
。这样吧，我在网上呢给你仔细的查一下，给你找一家好的公司，全程的呢给你安排一下。妈呀，给你买点吃的就放这包里头，你接着上车吃哈。行行行。然后我过年我就回去看你去啊。哎呀，儿子，我的纱巾呢？里面我都检查了，什么都没落下。你说在箱子里头呢？我看。不用不用不用，我想起来，昨天我落那边了。可我怎么没没记着您带纱巾啊？因为我记着呢，我进去的时候带着呢，出来时候就没带。哎呀，我忘了。行了，妈就一条纱巾，咱算了吧。那不行。不能把那么好的纱巾留给我不喜欢的人，人家不一定要。不是，现在都往火车站去呢。那不行，那房东我也不认识，我更不能留给他了。小孩儿，给我打电话，我问问。喂，办公室。哎，一帆，那你在哪儿呢？我已经在去火车站的路上了。那我妈纱巾落那两句屎了。啊，那个房东，你找他呀。就住同一小区，你把那个一个月押金也给我拿回来，我把他那个电话号码告诉你。妈，你把手机给我记一下。你说，啊，好嘞，那个你给秀杰阿姨带个好哈，祝她一路顺风。好，再见。电话怎么说的？秀杰真走了？那人家不走了吗？<笑>你要是不信呢，走咱走。你去两队去看看，走。赵美凤真的要走啊？啊？那她都要走了，干嘛找房东啊？啊，美凤阿姨说她东西落在房间了。这当初啊，咱是负一押一，这一共是……这房子一个月多少钱呢？一千五，价钱不错，房子还挺宽敞，挺好的。哎。您这是退呀还是租啊？退，退，这房子我们租了。你不是说找着这纱巾咱就走吗？这么舒坦的房子，凭什么林秀杰享受了小一个月啊？我就不能啊？来这儿我才明白，我儿子为什么那么喜欢北京。没错，我告诉你，就咱这房子，就这地段，再加上我这价格，您上哪儿找去？您呐，住一个月就占一月便宜。别说了，了解。儿子，付钱。妈，你那果园儿？哎，有你二姨三姨呢。哎呀，我必须得住一阵子，这叫公平。说啊，他北凤就那个脾气，你别往心里去。我能不往心里去吗？他当着孩子的面，老是小三小三的叫。你看咱俩都过这么多年了，啊，他说两句，让他说两句，啊，你想啊，他心里也堵。我才堵呢，胡一栋，我嫁给你堵了半辈子了。喂。哎。我还就不走了啊！咱回去。别呀，妈，你不能想一出是一出啊！这，这。哎呀，儿子，妈又能陪你多住些日子，再加上这房子，我真开心。你行，妈，你开心比什么都强。嗯嗯。哎，乌云飘过来了，你怎么在这儿？我倒想问问你，你怎么又回来呢？我回不回来跟你有什么关系？这房子是我儿子租的。这房子二十分钟前姓胡，现在姓赵。这房子押金是我儿子交的，我有居住权。我儿子替你儿子退了租金，现在我们租这房子了，能不能住呢？我说了算，是吗？这房子是我儿子和小燕选的。哎，你抢别人的东西就这么高兴？你抢我的男人，我抢你的房子，还得我付钱，到底合适啊？美凤阿姨，行了，别说了。妈，这样，你看这房子不是多的是吗？我再给你挑一个比这更好的，不得了吗？妈，你看哈、啊，这押金本来就是人家一番交的，人家说的也。让我走没门！免谈。那行行行，咱咱都都不谈了，是吧？我跟一帆，我们俩没工夫去再找房子去了。
，咱要住，您二老都住在这儿。这这租金，我跟一凡我俩一人一半。愿意住，咱就住；不愿意住，咱各回各家，谁也别住，行不行？听我儿子的。那你看呢？钱都在你手上了，我能说什么呀？那那我还得再说两句。第一，二位妈，你们一定要和平相处，以我和一帆为为榜样，千万不能再反攻捣蒜了。第二，这我跟一帆，我们各自有各自的工作，希望两位妈把自己照顾好。儿子，妈来照顾你的。第一，我不给你捣乱；二，我不给你添麻烦。放心啊，那我也表个态。儿子，我也不给大家添麻烦。哎呀，我得收拾收拾屋子喽！我得去睡个。妈，记住你的保证啊！我保证住这房间，凭什么呀你？没法，你凭什么呀？你凭什么？哎，我说你，嘿，来来，和平相处，谁住这间房啊？出去。我来培训了，对不起，这次噪声已经过了。那下回啥时候啊？嗯，几个月以后吧。我老师，我我我可想当保安了，你帮我跟他们说说呗。那这样吧，到办公室碰运气吧。那谢谢您啊。啊，没事。谢谢谢谢，谢谢。哎，你是？我我想当保安。啊，对不起，我们的学员已经招满了。你你就给我一次机会呗。我真的可想当保安了，这不合规矩。这样吧，你等下次再招吧。哎，行了，那咱们可以考虑从三班招几个。你相信他们的保证吗？反正我是不信我妈。你呢？人家都说三个女人一台戏，你说虎一飞回来那就是五个女人。这往后的日子怎么过呀？听戏呗，女方唱罢我登场，反正天天都是满场彩。这样，你去把人手安排一下，好吧？哎，你怎么还没走啊？我我要放个包，我学过武术，我给人当个保镖，走快就跑可快了。我从小我可有正义感了，我我扶老大娘过过马路，我村儿两两趟失火我救过火，我我我见勇为，我我民兵预预备有，我我拾金不昧。我行了行了，别说了别说了。这回算叫区区冠子了，斗吧！不能这么说，俩妈怎么是蛐蛐儿呢？这是刀马旦。哎，他们有说什么时候走吗？君问归期，未有期。水深火热的生活呀！从现在开始，避免两妈 PK 是我们的第一行动方针，和谐是我们的终极目标。其实我觉得你们不用这样，我倒觉得这未尝不是一件好事儿。你们想啊，这怨气都憋在肚子里几十年了，总要发出来解决一下吧。说不定这次就是一个冰释前嫌的好机会。所以我们的目标应该是好好立业，用爱化解一切。同意。那我好好立业，你爱我妈。我同意。有你妈，估计你妈就没有功夫来考验我了。我也同意。可是你妈要是还我爸该怎么办？不能够。现在还有更严峻的问题，那就是我们都有工作，谁照顾他们俩呀？万一让他们都闲下来，那就只剩下掐架了。大宝啊，大宝闲着呢，而且人见人爱，花见花开的。<笑>哎呦，当包完了。真的，部长。
，你弄个记号不就完了吗？那怎么放啊？站着放啊！哎、你放一个给我看看。你站着放。呀，一帆回来了，这事儿用你这么说呀？真是省事儿了！你刚才说的也有道理，现在都事情分餐了，卫生。<笑>吓死我！我刚在门口啊，听你们说话声音特别大，我以为又吵架了。哪能呢？我们早就和好了，对吧？<笑>妈，我在这个粮油店买了米和面，你看放哪儿了？阳台。嗯，听你的，那还是听你的吧。那还是听我的吧，放厨房橱柜里得了。我跟你说，赵美凤，必须只能亲我。看见你们二老现在是一派和谐，我这也就放心多了。哎呀，这孩子说的，你跟荣生都成亲兄弟了，我们两个当妈的能唱吗？嗯，是啊，孩子，哪有那么大的仇啊？你们俩呀，就踏踏实实的在外面工作啊，我们俩就是照顾你们的大后方。大妹子说的对呀，有这么出息的孩子们，哎呀，我们真有福、哦，可不是吗？我怎么突然间感觉有点忽如一夜春风来的意思啊？我们是海内存知己，天涯若比邻。那我就放心了。哎呦，美凤二姨，我跟荣生啊最近都特别忙。不过不管怎么忙，我们俩呢也安排了时间表，谁有时间谁就会来陪你们。哎，不用陪，不用陪，我们俩说话就够热闹的了。对对对。那成吗？我呢那边工作还没忙完，保不齐晚上还得加班。小燕和楚楚啊，会有时间来陪你们的。那我先走了。行，你去吧，我送送你。哎哎哎，忙归忙啊，一日三餐得按时吃、嗯。对，吃饭别太着急了，对肠胃不好啊。啊，梅花姨再见。儿子，路上小心点啊。好嘞。你刚才咬文嚼字说什么呢？谁跟你天涯若比邻呢？说你呢。哎，跟你做邻居啊，闹心。别烦我啊！我头发都立起来了，你立呀、啊，立刻给我看看。秀姐，你头发怎么了？你不是说我那头发是立的吗？对，给我整整。是是，你看看。哎呀，好了。看，在我们这儿，投资部的人永远高高在上，那我们呢，只不过是在别人地里种田的农民。你收成好了，你这碗里有饭吃。收成不好了，你光屁股走人。没办法呀，公司就是靠投资部的运营来赚钱的，那帮人受重视。我得想办法进投资部，这样才能稳当。谈何容易啊！你得先爬到主管的位置，才能申请调动，然后再从投资部的小喽啰做起。哼，我可没那么大勇气。我有。销售部谁都知道，你跟孙铁军棋逢对手，他暗地里的手脚，我们就得防。明面上他是主管，所以他就可以公然的挖墙脚。我好不容易培养出来的好苗子，架不住他的威逼利诱，已经跑了三个了。我看他呀，哼，不好对付，老狐狸一条。哎，你怎么不着急啊？你最近是怎么了？这不是你的脾气啊！咱们得想战术，想对策呀。那对方的态度怎么样？李女士似乎还有点犹豫，但她应该是更倾向于孙总。我私底下也打探了一下她手下的口风，他们也觉得李女士应该是更青睐孙总的。那怎么样才能让她不犹豫呢？我已经打听到了，李女士有一个儿子正在准备考高中，她是一门心思想让她儿子上幺零八中学，可就是没摸到门路。幺零八。中学，行，我知道了。M G H 公司 ，M G H 公司，这可是孙铁军一直在谈的大单呢。你刚才不是说战术和对策吗？以其人之道还治其人之身。真是个农民，买这么多东西。我胳膊都拎酸了
，你离这么点东西就嫌累了？这路有多远啊？谁受得了？不是，阿姨，我来吧，我来，我来，来。要不老虎娶你呢？一对绣花枕呢？赵美凤，你说什么呢？我说劳动人民家庭出生的孩子都皮实，一人顶仨用。小燕儿，啊，你美凤阿姨在夸你呢，她是从来不夸人的。你错了，我夸我个个呢。我听出来了，小燕儿。人家超市明明可以送货，他偏要自个儿往家扛，真是个农民！送货要加十块钱，有钱没地儿花呀！十块钱？我们家小院就值十块钱呢，还女企业家呢？女企业家怎么了？真不会过日子！阿姨，这帮过咱们炖汤吧？荣生和一帆他们都爱喝。小燕，那可不行，我们家一帆啊，爱吃红烧棒骨。我们家荣生爱吃骨头汤，红烧棒骨，骨头汤，红烧棒骨，骨头汤